விதவிதமா நிறைய வண்ணங்கள்ல நம்ம நிறைய கார்ஸ பார்த்திருப்போம் ஆனா தொழில்நுட்பத்துக்கு அப்பாற்பட்ட சில எதிர்கால கான்செப்ட் கார்ஸ இந்த காணொலியில பார்க்கலாம் முதலாவதா டொயோட்டோ எஃப் வி டூ ரொம்ப பிரபலமான ஜாப்பனீஸ் கார் நிறுவனமான டொயோட்டோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நடந்த ஜெனீவா மோட்டர் ஷோல இந்த சிங்கிள் சீட் கார் ப்ராஜெக்ட காண்பித்தாங்க இந்த காரோட மெயின் பீச்சர்னு பார்த்தா இந்த காருக்கு ஸ்டீரிங் வீலோ பெடல்ஸோ கிடையாது அதுக்கு பதிலா முன்னாடி பின்னாடி டிரைவர் நகர்றதை வச்சு கார் ஆக்சிலரேட் மற்றும் டிசிலரேட் ஆகும் அதே போல டிரைவர் எந்த பக்கம் நகர்றாங்களோ அந்த பக்கம் காரும் நகரும் அல்லது திரும்பும் இந்த தொழில்நுட்பம் டிரைவரையும் காரையும் எமோஷனலா கனெக்ட் செய்யுது மேலும் டிரைவரோட ஸ்கில்ல அனலைஸ் பண்ணி காரை டிரைவ் பண்ணும் போது டிரைவரை அசிஸ் செய்யும் இரண்டாவதா ஓல்க்ஸ் வேகன் செட்ரிக் இத ஓட்டுநர் இல்லாத கார்னு கூட சொல்லலாம் பட்டனை அழுத்தி இதை இயக்கலாம் கீ ஹோல்டர்ல இருக்க பட்டனை அழுத்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா செயல்பட வைக்கலாம் தானா வந்து கிளைண்ட ஏத்திக்கும் மொத்தம் நாலு பேர் பயணிக்க கூடிய அளவுல வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு டொயோட்டோ எஃப் வி டூ போல இதுலயும் ஸ்டீரிங் வீலோ பெடலோ கிடையாது அதுக்கு பதிலா டெஸ்டினேஷனை செட் பண்ணிட்டு ஹியூமன் வாய்ஸால ஆன்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஒரு முறை எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பண்ணினா இருநூத்தி ஐம்பது மைல்கள் தூரம் போகக்கூடிய திறன் கொண்டிருக்கு இந்த மூன்றாவதா ஸ்மார்ட் விஷன் எக்யூ போர் டூ தி ஸ்மார்ட் சிட்டி ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி பிரசன்டேஷனோட ஒரு பார்ட்டா இந்த கார் டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கு முழுக்க முழுக்க எலக்ட்ரிக் அதோட தானியங்கி செயல்பாடு கொண்டது கண்ட்ரோல் இன்டர்ஃபேஸ் இல்லாத கார் அதாவது ஸ்டீரிங் வீலோ பெடல்ஸோ கிடையாது இந்த காரோட உள்பக்கம் மற்றும் வெளிப்பக்கம் நிறைய டிஸ்பிளேஸ பார்க்க முடியும் அது காரும் பேசஞ்சரும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க உதவியா இருக்கு கார்ல பேசஞ்சர்ஸ் யாரும் இல்லாத போதும் இதுவே பக்கத்துல இருக்க ஸ்டேஷனுக்கு போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கும் இருபது இன்ச்சு ஸ்கிரீன் இருக்கு அதுல நாவிகேஷன் வீடியோ இமேஜஸ் எல்லா தகவலையும் பார்க்க முடியும் இந்த காரோட சீட்ஸ் பீச்ல இருக்க லான்ச் போல வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு முழுவதும் ரொம்ப சொகுசான ஒரு காரா தான் இருக்கு நான்காவதா ரெனால்ட் ஃபுளோட் யூச்சி அப்படிங்கிற சைனீஸ் ரெனால்ட் நடத்தின ஒரு போட்டியில இந்த கார் டிசைனை வச்சு பரிசு வென்றிருக்காங்க இளம் வயது டிசைனரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பால் ஷேப் மிதக்கும் வாகனம் நிலப்பரப்புக்கு மேல காந்த ஈர்ப்பு விசைய பயன்படுத்தி பறக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதை நிஜப்படுத்தியும் இருக்காங்க பியோர் ஷேப்ல இருக்க இதுல ஒன்று அல்லது இரண்டு பேர் பயணிக்க முடியும் இந்த காரை மொபைல் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணியும் பயன்படுத்தலாம் இதுல இருக்க எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் பெல்ஸ பயன்படுத்தி ரெண்டு காரை ஒன்று சேர்த்து பயணிக்க முடியும் இதுல இருக்க டிரான்ஸ்பரன்சி மற்றும் ஸ்பெஷல் ஆடியோ விஷுவல் சிஸ்டம்ஸ் வச்சு பேசஞ்சர்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும் ஐந்தாவதா இ ரிங்கோ இரானியன் டிசைனர் முகமது காசு அப்படிங்கிறவர் தான் மற்ற கார்கள் இருந்து தனித்து நிற்கக்கூடிய இந்த த்ரீ வீல்டு ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணி இருக்காரு இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தா மற்ற காரை போல இதுல வீல்ஸ் முக்கோண வடிவத்துல இல்லாம வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கு டிசைனரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கார் இதனுடைய மைய வீல பயன்படுத்தி தான் நகரும் ஒருத்தருக்கு அதிகமா பயணிக்கும் போதுதான் மற்ற வீல்ஸ் பயன்படும் அப்பையும் அதெல்லாம் வேற வேற வேகத்துல தான் சுழலும் முக்கியமா செங்குத்தான திருப்பங்கள்ல இந்த பயன்படும் நேரான ரோட்ல பார்க்கிங்கும் சைட்ல இருக்க வீல்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு இந்த பியூச்சர் கான்செப்ட் கார்ஸின் வடிவமைப்பு செயல்பாடு குறித்து உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கீழே இருக்க கருத்து பெட்டியில பதிவிட்டு எங்க கூட பகிர்ந்துக்கோங்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க